ओके लेट अस डिस्कस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं ठीक है एंड uh, इसका एक सेट प्रोसेस है इफ वी आर एबल टू कंप्रेंड देन देन दिस पार्ट इज इजी ओके सो देखो मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है ठीक है अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इफ लेट अस से कि ये x n सीक्वेंस है ठीक है इफ x n प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन ठीक है और एक्स एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन देन द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक ठीक है दिस इज नोन एज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है और अगर इसमें से इक्वलिटी का साइन हटा दिया जाए <coughs> अगर वी से कि एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन एक्स एन एंड एक्स एन प्लस वन इज लेस देन एक्स एन देन दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सिक्वेंस ठीक है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सो दैट इज दिस कॉन्सेप्ट ठीक है सो मोनोटोनिक सिक्वेंस क्या होती है मोनोटोनिक सिक्वेंस इज अ सिक्वेंस विच आईदर monotonically increases or monotonically decreases ठीक है any series which monotonically increases or decreases is known as monotonic sequence इनमें से कोई भी एक होगा तो monotonic sequence होगी ठीक है अब देखो इसमें monotonic increasing sequence monotonic मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिक्वेंस ठीक है तो ये क्या है लेट अस सी व्हाट इज दिस ओके अ सिक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ x n plus वन is always greater than equals to x n for each n belongs to n. ठीक है then the series is known as monotonically increasing sequence. ठीक है if x n plus वन is greater than x n for each x belongs to n, then the sequence is strictly monotonic. monotonically increasing. I hope ये समझ में आता है ठीक है सो सेम तरीके से वी कैन डिफाइन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस ठीक है सो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस की बात करें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस तो ये क्या होगी इसमें क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस वन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन हो जाएगा ठीक है और अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक की बात करेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस तो इसमें क्या होगा एक्स एन प्लस वन इज लेस देन एक्स एन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन ठीक आई होप ये समझ में आता है ठीक है सो और अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सर्टिफाई होती है देन वी से दैट द सिक्वेंस इज मोनोटोनिक ओके अब देखो एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सब सिक्वेंस सब सिक्वेंस सिक्वेंस सब सीक्वेंस जैसा कि नेम से समझ में आ रहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ सीक्वेंस सब सीक्वेंस राइट तो लेट अस से कि ये हमारे पास सीक्वेंस है लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ठीक है ये एक्स एन सीक्वेंस है मान लो इसके टर्म्स है एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन एक्स एम एंड सो ऑन इस टाइप इसके टर्म्स होंगे ठीक है तो अगर ये ऑर्डर मेंटेन किया जाए मीन्स जैसे ये फर्स्ट टर्म है सेकंड है थर्ड है दीज आर द मीन्स नंबरिंग ऑफ टर्म्स ये इनिशियली मैंने डिस्कस किया था कि जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म तो जो फिफ्थ प्लेस पे टर्म होगा दैट विल बी फिफ्थ टर्म मान लो ये जो है कॉन्स्टेंट सिक्वेंस है वन कोमा वन कोमा वन कोमा वन तो इसमें फिफ्थ टर्म जो होगा वो ये होगा ठीक है द प्लेस इज इम्पोर्टेंट ठीक तो सब सिक्वेंस मीन्स इनमें से कुछ टर्म्स को अगर हम लोग ओमिट कर दें लेट अस से कि जो भी इवन प्लेसेस पे टर्म है लेट एक्स टू एक्स फोर एंड उन सब को हटा दिया गया 
तो जो नई सीरीज बनेगी वो क्या आएगी एक्स वन एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स सेवन एंड सो ऑन एक्स टू एंड माइनस वन इस टाइप बनेगी तो ये जो सीक्वेंस बनी दिस इज सब सीक्वेंस ठीक है आई होप समझ में आता है इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑर्डर ऑफ टर्म्स है वो वही रहना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ऐसा कर दिया एक्स फाइव एक्स वन एक्स थ्री ना दिस इज नॉट सब सिक्वेंस ठीक है फोर सब सिक्वेंस जो है ऑर्डर सेम रहना चाहिए सिक्वेंस के टर्म्स का ठीक है और कितने भी टर्म फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से हटा सकते हैं जैसे अगर इसकी सब सिक्वेंस की बात करें तो ये भी हो जाएगी एक्स वन एक्स फाइव एक्स नाइन एक्स थर्टीन एंड सो ऑन दिस इज ऑल्सो सब सिक्वेंस ठीक तो ये जीसा कॉन्सेप्ट है अब देखो अगर कोई सिक्वेंस है मान लो ये एक्स एन सिक्वेंस है आ, ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है ठीक है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन जो है एक्स को कन्वर्ज कर रही है देन इट इज नेसेसरी दैट ऑल इट्स सब सिक्वेंस शुड ऑल्सो कन्वर्ज टू एक्स ठीक सब सिक्वेंस जो होगी उसमें भी इन्फाइनाइट टर्म होंगे ऑफकोर्स ठीक है सो वॉट वी कैन से दैट every subsequence of a convergent sequence converges to the uh, same limit ठीक है कहने का मतलब है कि if x n uh, n tends to infinity is equals to x then limit n tends to infinity let us say ki odd power se bana diye unhone sequence to that will also be x theek hai ya kuch bhi jo bhi sub sequence hogi theek to ye i hope samajh mein aata hai theek hai aur aisa bhi agar kisi sequence ko prove karna hai ki ek convergent hai to agar uski every uh, ek random se sub sequence leke if we could prove that that sub sequence is convergent then we can say that the sequence will be convergent theek hai but we have to make sure that the every possible sub sequence of that sort should be convergent theek hai to ye is uh, related concept ho gaya ab jo most important cheez hai isme jisse ki question aate hain wo ye hai uh, every monotonic monotonically convergent sequence is bounded ठीक है या इसको थोड़ा ऐसे ही बोल सकते हैं अ मोनोटोनिक अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ठीक है ये इफ कंडीशन है मीन्स सबसेंट नेसेसरी दोनों बात है इसमें और मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड ठीक है इसका भरपूर यूज होता है क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का ठीक है तो इसको आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है ठीक है तो देखो अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है आ, इसका जो है नेसेसरी पार्ट पार्ट तो आसान है अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑफ कोर्स बाउंडेड होगी ये तो अपने प्रूव भी किया है अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड आई होप समझ में आता है ठीक है वो जो इसका सफिशिएंट पार्ट है सफिशिएंट पार्ट क्या है कि अगर मोनोटोनिक uh, सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी ठीक है तो वो भी किया जा सकता है इसके लिए एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है सुप्रीमम और इन्फीमम का ठीक है वो आई विल डिस्कस लेटर ऑन तो उस समय ये चीज़ है ये आई विल कवर दैट पार्ट ठीक है वैसे मिस सुप्रीमम ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस है मान लो ये सीक्वेंस लेटर से वन एन ले लिया हमने तो दिस इज वन वन बाई टू वन बाई थ्री एन सो वन वन बाई एन ठीक है तो इसका अगर अपर बाउंड देखा जाए तो ये वन है ठीक है और इसका लोअर अमाउंट क्या होगा जब एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ये पार्ट तो ये ये हो गया इसका लोअर बाउंड ठीक है तो अच्छा अब जीरो से छोटा कोई भी नंबर लेंगे वो तो लोअर बाउंड वो भी लोअर बाउंड ही होगा मीन्स अगर कोई भी चीज़ जीरो से बड़ी है तो ऑफकोर्स वो माइनस से तो बड़ी होगी ऐसे ही अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर देखो वन से छोटी है तो ऑफकोर्स वो जो है टू थ्री इन सबसे तो छोटी होगी इसका मतलब इसके जो अपर बाउंड की बात की जाए अपर बाउंड 
तो अपर बाउंड क्या हो गया इसका वन भी हो सकता है टू थ्री एंड सो देर आर इन्फाइनट अपर बाउंड ऐसे लोअर बाउंड की बात की जाए इसके ही तो लोअर बाउंड क्या है इसका जीरो माइनस वन माइनस टू एंड सो कुछ कितने भी हो सकते हैं ठीक है ठीक है अगर इफ वे एज्यूम की वैसे तो ये जो है या वी कैन से देट राइट तो ये जो अपर बाउंड है इनका जो लोवेस्ट लोवेस्ट ऑफ अपर बाउंड है लोवेस्ट ऑफ अपर बाउंड जो है दिस इज नोन एज सुप्रीम सुप्रीम ठीक है और वी कैन से देट लोवेस्ट अपर बाउंड ठीक है लोवेस्ट अपर बाउंड बाउंड दिस इज नोन एज सुप्रीम ठीक है इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है तो इसमें सुप्रीमम क्या हो गया सुप्रीमम मीन्स जो लोवेस्ट मैक्सिमम अपर बाउंड है इसका तो अपर बाउंड वन है और लोवेस्ट क्या है जितने भी अपर बाउंड होंगे वन टू थ्री इन लोवेस्ट तो वन ही होना है सो ये दिस इज वन इन दिस केस ठीक है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ठीक है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा इसमें देखो लोअर बाउंड ये सब है इनमें ग्रेटेस्ट क्या जीरो है दिस इज नोन एज इनफीम इनफीम तो यहाँ पे ये जीरो ठीक आयो भी समझ में आता है तो अब देखो अब हमें ये गिवन है कि जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक है मोनोटोनिक एंड बाउंडेड ये दो पार्ट है सबसेंसी के लिए हमारे पास तो हमें शो करना है कि ये कन्वर्जेंट होगी ठीक है सो मोनोटोनिक कोई भी सीक्वेंस है मोनोटोनिक मीन्स आइर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज तो ऑफकोर्स ऑसिलेटरी हो नहीं सकती मोनोटोनिक सिक्वेंस विल ऑलवेज भी आइर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ठीक है monotonic sequence can never be oscillatory अब देखो सिक्वेंस मोनोटोनिक भी एंड बाउंडेड भी है ठीक है तो मान लो कोई भी रेंडम टर्म ले लिया जाए इसका एक्स एम ठीक है और लेट कैपिटल एम बी सुप्रीम सुप्रीम ऑफ गिवन सिक्वेंस एक्स एम ठीक है तो एक्स एम कोई भी एलिमेंट ले लिया इसका तो फोर्स ये जो होगा इसका अपर बाउंड हमने ये जो सुप्रीम वो एम है ठीक है तो एक्स एम क्या होगा एम और एम माइनस एप्सनों के बीच लाई करेगा ठीक है मीन्स एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा होगा मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स एन विल बी सच ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स एम है That will be greater than m minus epsilon for some m, ठीक है Some m belongs to n, ठीक है But क्योंकि uh, let us say कि monotonically increasing sequence है monotonically increasing sequence है ठीक है Then for n greater than equals to m, जो x n term होगा of course x m से बड़ा होगा Right? क्योंकि increase हो रही है sequence, इसका मतलब this will be less than x n, या ऐसा बोल सकते हो एक्स एम जो है दिस विल बी लेस देन एक्स एम बट एक्स एम इज ग्रेटर देन एम माइनस एम सो अब एक इसका जो अपर बाउंड है सुप्रीम है वो एम है तो एवरी टर्म विल बी लेस देन एम बट एम विल बी ऑफकोर्स लेस देन एम प्लस एफ स्नो दिस इज वैलिड फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम क्योंकि ये वाला पार्ट एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए ही वैलिड हो पा रहा है जो एक्स एन वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पर ठीक तो यहाँ से वॉट वी कैन से सेट एम माइनस एफ स्नो इज लेस देन एक्स एन लेस देन एम प्लस एफ स्नो फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और वी कैन से दैट एक्स एन माइनस एम मोडलस लेस देन एक्स नो फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ठीक है सो वॉट वी कैन से दैट सिक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंस आई होगी समझ में आता है ठीक है ऐसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस के लिए वी कैन प्रूव 